हेलो डियर स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे तो इससे पहले हमने यूनिट नंबर वन को डिस्कस किया है मेन यूनिट एंड मैशरमेंट को हमने डिस्कस किया है आज हम uh, दूसरे चैप्टर की तरफ मूव करें मेन दूसरा यूनिट हम स्टार्ट करें दैट इज द कैनमेटिक्स अभी तक जितने भी टॉपिक्स uh, हमने डिस्कस किए वो तमाम के तमाम बेसिक्स थे मेन uh, एक तरह से मेजरमेंट के हवाले से थे जिसके थ्रू हम मीन डिफरेंट टेक्नोलॉजीज को एक्सप्लेन करते हैं जिसके थ्रू हम डिफरेंट लॉज को एक्सप्लेन करते हैं जिसकी मदद से मीन हमने बेस्ट क्वांटिटीज को डिस्कस किए हैं उन्हीं बेस्ट क्वांटिटीज की मदद से हम फिर से डिफरेंट टर्म्स को एक्सप्लेन करते हैं चाहे वो इस चैप्टर से रिलेट हो चाहे वो जितनी भी चैप्टर्स हो इस चैप्टर में हम उन्हीं बेस्ट क्वालिटी को यूज़ करेंगे उन्हीं प्रिंसिपल्स को यूज़ करेंगे उन्हीं क्वालिटीज़ को उन्हीं कंसेप्ट को यूज़ करेंगे चाहे वो स्टैंडर्ड फॉर्म के हवाले से हो चाहे वो साइंटिफिक नोटेशन के हवाले से हो चाहे वो हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स या एक तरह से जो दूसरे हमने टॉपिक डिस्कस की या डराइव क्वालिटीज़ के हवाले से हो वो तमाम के तमाम क्वालिटीज़ अब हम आगे चैप्टर्स में इस्तेमाल करेंगे और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो हमारे पास है बेस्ट क्वालिटीज़ क्योंकि उन्हीं बेस्ट क्वालिटीज़ को अभी इस चैप्टर्स में मैं डिस्कस करूंगा हमारे पास जो अब न्यू चैप्टर्स है दैट इज़ द कैनामेटिक्स अब कैनामेटिक्स को एक्सप्लेन करने से पहले हम जरा एक्सप्लेन करते हैं कि कैनामेटिक्स इस चैप्टर में हम मोस्टली मोशन को डिस्कस करेंगे ये चैप्टर हमारे पास मोस्टली मोशन के हवाले से है हम मोशन को जहन में रखेंगे कि इस चैप्टर में चाहे इसके बाद तीसरा चैप्टर हो या फोर्थ चैप्टर हो मोस्टली हम अब मोशन के हवाले से बात करेंगे हम अब कैनामेटिक्स में अगर हम अपने यूनिवर्स की तरफ देख लें हमारे पास जो फिजिकल वर्ल्ड है यहाँ पर ये हमारे पास देखें ये हमारे पास सोलर सिस्टम है मेन दिस इज द सन दिस दिस इज द सन और यहाँ पर इसकी जो दूसरे ऑर्बिट्स हैं मेन जो दूसरे प्लानट्स हैं यहाँ पर ये हमारे पास ऑर्बिट्स हैं अब इस ऑर्बिट्स में यहाँ पर ये हमारे पास अर्थ है दिस वन इज द अर्थ अब अगर हम अपनी फिजिकल वर्ल्ड को देख लें यहां पर हमारे पास है ये फिजिकल वर्ल्ड फिजिकल वर्ल्ड हम अपनी फिजिकल वर्ल्ड को देख लें तो इस फिजिकल वर्ल्ड में जितनी भी चीजें हैं तमाम के तमाम एक तरह से हम मोशन में देखते हैं चाहे आप सोलर सिस्टम को देख लें यहां पर देखिए इस सोलर सिस्टम में जितनी भी प्लेनेट्स हैं हमारे पास प्लेनेट्स हैं प्लेनेट्स मूव कर रहे हैं एक तरह से कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं इसके अलावा अगर हम अपने इर्द गिर्द अपनी चीज़ों को देख लें मीन फिजिकल जो दूसरी चीज़ें हैं जो कि हमें नजर आते हैं हम अपने इवन ह्यूमन ह्यूमन बॉडी को देख लें चाहे वो आप एयर पार्टिकल को देख लें ये तो हम मैसिव ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं इवन अगर हम एटम को देख लें यहाँ पर हमारे पास एटम है एटम में यहाँ पर हम न्यूक्लियस बनाते हैं न्यूक्लियस में जो डिफरेंट शेल्स बनाते हैं मीन वहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन्स की मोशन को देख लें अब एटम्स में भी यही इलेक्ट्रॉन्स मुसलसल मोशन में है तो हम अब इस मोशन को इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे यहाँ पर ये मोशन कैसे है क्यों है ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे हम तो यहाँ पर मोशन के लिए फॉर द फर्स्ट टाइम पुराने ज़माने में मोशन के लिए एक वर्ड इस्तेमाल हुआ था और वो वर्ड क्या था वो वर्ड हमारे पास है जो कि ओल्डेस्ट यहाँ पर हमारे पास वो वर्ड है एक तरह से मैकेनिक्स वो वर्ड हमारे पास है मैकेनिक्स अब दिस इज़ द ओल्डेस्ट हमने फिजिक्स में डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स डिस्कस किए हैं जितने भी ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स हैं चाहे वो लाइट के हवाले से हो चाहे वो मॉडर्न फिजिक्स के हवाले से हो चाहे वो न्यूक्लियस के हवाले से हो चाहे वो क्वांटा के हवाले से हो चाहे वो डिफरेंट जो टर्म्स हम फिजिक्स में एक्सप्लेन करते हैं उन तमाम के लिए हमने डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स डिस्कस किए हैं हमने उन तमाम चीज़ों को डिफरेंट ब्रांचेज में रखा गया है इसी तरह मोशन को जब पहली दफ़ा एक्सप्लेन किया गया तो वहाँ पर ओल्डेस्ट यहाँ पर ये वर्ड इस्तेमाल किया गया था मैकेनिक्स दिस इज द ओल्डेस्ट ब्रांच ऑफ फिजिक्स उसके बाद जो दूसरी मैकेनिक्स है या वो कैनमेटिक्स है या जितनी भी मोशन के लिए ब्रांच इस्तेमाल हुई या वर्ड इस्तेमाल हुआ उसके बाद आए हैं लेकिन सबसे ओल्डेस्ट हमारे पास क्या है दिस इज द ओल्डेस्ट 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 ब्रांच ऑफ फिजिक्स यहाँ पर ये मैकेनिक्स हमारे पास ओल्डेस्ट ब्रांच ऑफ फिजिक्स है तो सो फर्स्ट टाइम यहाँ पर मोशन के लिए जो वर्ड इस्तेमाल हुआ था वो हमारे पास था मैकेनिक्स और मैकेनिक्स असल में अगर हम इसको डिफाइन कर ले तो हम इसके लिए बोल सकते हैं द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील विद स्टडी ऑफ मोशन स्टडी डील विद स्टडी ऑफ मोशन यहाँ पर इसके लिए हम डिफाइन कर सकते हैं डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन मतलब मोस्टली हम इसमें मोशन के हवाले से डिस्कस करते हैं मैकेनिक्स में जितने भी मोशन है चाहे वो आप अपनी प्लानिटरी मोशन को देखते हैं चाहे वो आइटम्स की मोशन को देखते हैं चाहे वो आप डिफरेंट व्हीकल्स की मोशन को देखते हैं चाहे आप गैस पार्टिकल्स की मोशन को देखते हैं वो तमाम के तमाम यहाँ पर हम मैकेनिक्स में इंक्लूड करते हैं कि ये हमारे पास मैकेनिक्स में इंक्लूडेड है यहाँ पर मोस्टली हम मोस्टली फिजिकल वर्ड क
जो यूनिवर्स है यूनिवर्स हमारे पास फिजिकली है वो फिजिकल है तो उस यूनिवर्स में भी हम मोशन को देखते हैं हमारे यहाँ पर नंबर ऑफ सोलर सिस्टम्स हैं उन तमाम सोलर सिस्टम भी मतलब वहां पर भी मोशन एक तरह से है वो मोशन भी हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं सो मैकेनिक्स एक तरह से दिस इज द ओल्डेस्ट ब्रांच ऑफ फिजिक्स सो यहाँ पर हमारे पास जो चैप्टर है वो है कैनामेटिक्स तो असल में कैनामेटिक्स इसके बाद आया हुआ है सो यहाँ पर अब मैं मैकेनिक्स को दो तरह के ब्रांच में डिस्कस करूंगा मैं मैकेनिक्स को दो तरह के ब्रांचेस में डिवाइड करूंगा सो हमारे पास मैकेनिक्स में दो ब्रांचेस है एक को मैं बोलूंगा द फर्स्ट वन दैट इज द काइनामेटिक्स एक हमारे पास है काइनामेटिक्स एक हमारे पास है काइनामेटिक्स और दूसरा हमारे पास है वो है डायनेमिक्स तो यहां पर अब मैंने एक तरह से मैकेनिक्स को दो ब्रांच में डिस्कस किया है दो ब्रांच में मैंने यहां पर डिवाइड किया हुआ है लेकिन सबसे ओल्डेस्ट ब्रांच वो हमारे पास है मैकेनिक्स दिस इज द ओल्डेस्ट ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच इज विच इज यूज फॉर द वर्ल्ड मोशन मोशन के लिए हमने इसको इस्तेमाल किया है अब यहां पर इस वर्ड को जरा एक्सप्लेन करते हैं कि कैनामेटिक्स क्या है इसको जरा एक्सप्लेन करते हैं और डायनामिक्स क्या है सो यहां पर अगर मैं कैनामेटिक्स को डिफाइन कर लू कैनामेटिक्स द फर्स्ट वन मैं कैनामेटिक्स को डिफाइन करता हूं ये हमारे पास है कैनामेटिक्स तो जिस तरह मैंने कहा कि एक मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच इन विच वी डील विद स्टडी ऑफ मोशन यहां पर हम मोस्टली मोशन को डिस्कस करते हैं लेकिन यहां पर यहां पर भी हम मोशन को डिस्कस करते हैं क्योंकि हमें पता है कि जहां पर हम मोशन देखते हैं वहां पर इन बिहाइंड दैट मोशन देयर विल बी अ फोर्स सो यहां पर अब मोशन है कैनामेटिक्स में भी मोशन है और डायनेमिक्स में भी मोशन है दोनों में मोशन मुहैया है लेकिन यहां पर दोनों में कुछ एक थोड़ा सा डिफरेंस है यहां पर अगर इसको मैं डिफाइन कर लू हमारे पास जो डिफिनेशन है कैनामेटिक्स के लिए हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील विद स्टडी ऑफ मोशन बट विदाउट गोइंग इन टू डिटेल वट कॉज इज द मोशन यहां पर ब्रांच ऑफ फिजिक्स डील विद स्टडी ऑफ मोशन यहां पर ये भी हमारे पास डील विद द स्टडी ऑफ मोशन स्टडी ऑफ मोशन एक तरह से हमारे पास मोशन के साथ रिलेट है लेकिन एक और पॉइंट यहां पर हम इंक्लूड करते हैं कि विदाउट गोइंग इन टू डिटेल वट कॉज इज द मोशन यहां पर हम कॉज की तरफ नहीं जाते कि ये मोशन क्यों है कैसे है विदाउट गोइंग इन टू डिटेल विदाउट गोइंग इन टू डिटेल वट कॉज इज द मोशन वट कॉज इज द मोशन यहां पर एक तरह से हम डिटेल में नहीं जाते वट कॉज इज द मोशन तो ये एक तरह से जो बेसिक डिफिनेशन है हमारे पास कैनामेटिक्स के लिए कि यहां पर हम मोशन को तो डिस्कस करते हैं लेकिन हम यहां पर प्रॉपर डिटेल में नहीं जाते कि ये मोशन कैसे है क्यों है या मतलब हम सिर्फ मोशन को डिस्कस करेंगे हम प्रॉपर डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि मैंने कहा भी कि यहां पर हम डिस्कस करते कि जहां पर मोशन है वहां पर उसके पीछे हमारे पास फोर्स है एक तरह से फोर्स अप्लाइड हुई है वहां पर वहां पर फोर्स हम अप्लाई करते हैं या पहले से वहां पर फोर्स अप्लाई हुआ है चाहे वो नेचुरली हो चाहे वो अप्लाइड फोर्स हो लेकिन यहां पर हमारे पास कैनामेटिक्स में हम ये चीज डिस्कस करते कि हम मोशन को डिटेल के साथ डिस्कस नहीं करते हम कॉज की तरफ मूव नहीं करते ये कैनामेटिक्स में अब यहां पर ये तो कैनामेटिक्स के लिए मैंने एक तरह से डिफाइन कर दिया इसके अलावा अगर हम डायनेमिक्स को डिफाइन कर लें डायनेमिक्स को तो डायनेमिक्स में अगर हम यहां पर देखें हमारे पास डायनेमिक्स नंबर टू हमारे पास डायनेमिक्स है यहां पर डायनेमिक्स है अब डायनेमिक्स में क्या होता है यहां पर भी हम फिजिक्स की मतलब मोशन को डिस्कस करते हैं ये भी एक फिजिक्स की ब्रांच है स्पेशली मैकेनिक्स की इसमें भी हम मोशन को डिस्कस करते हैं डील विद स्टडी ऑफ मोशन डील विद द स्टडी ऑफ मोशन यहां पर हम मोशन को डिस्कस करते हैं लेकिन नॉट गोइंग मतलब यहां पर हमने कहा विदाउट गोइंग इन टू डिटेल वट कॉज द मोशन लेकिन यहां पर गोइंग इन टू डिटेल वट कॉज द मोशन यहां पर अब देखिए वहां पर हम विदाउट गोइंग इन टू डिटेल वट कॉज द मोशन लेकिन यहां पर हम कहेंगे कि गोइंग इन टू डिटेल गोइंग इन टू डिटेल वट कॉज द मोशन वट कॉज इज द मोशन वट कॉज इज द 
मोशन यहां पर अब वहां पर हमने कॉज की तरफ मूव नहीं करना हमने जस्ट वहां पर मोशन को डिस्कस करना है लेकिन यहां पर डायनेमिक्स में जब हम मोशन को डिस्कस करते यहां पर हम प्रॉपर डिटेल के साथ वही डिस्कस करते कि ये मोशन क्यों है मतलब हम यहां पर रीजन भी जानने की कोशिश करते हैं टू नो द रीजन यहां पर एक तरह से मोशन को जानने की जो वजह है वो भी एक तरह से कोशिश करते हैं कि वो क्या है टू नो द रीजन हमारे पास मोशन की वजह क्या है वो भी यहां पर हम जानने की कोशिश करते हैं अब यहां पर हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन है अगर मैं यहां पर एग्जांपल दू हमारे पास क्या है हम एक तरह से द मोशन ऑफ द फैन हम लेते हैं हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन है आगे नेक्स्ट हमारे पास जो लेक्चर आएगा हम वहां पर फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन डिस्कस करेंगे लेकिन यहां पर मैं मोशन के लिए एग्जाम्पल देता हूँ द मोशन ऑफ द कार अगर हम देख ले मोशन ऑफ द कार दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं मोशन ऑफ द ब्लेड्स ऑफ द फैन मोशन ऑफ द ब्लेड्स ऑफ द फैन हमारे पास जो फैन के जो ब्लेड्स है वो मूव करते हैं मोशन ऑफ द कार है इवन हमारे पास जो प्लेनेट प्लेनेट्स मूव करते हैं मोशन ऑफ द प्लेनेट अराउंड द सन मोशन ऑफ द प्लेनेट्स अराउंड द सन यहां पर सन के इर्द गिर्द यहां पर देखिए हमारे पास ये एक तरह से प्लेनेट मैंने यहां पर बनाने की कोशिश की है यहां पर ये हमारे पास एक अर्थ है ये मुसलसल मूव कर रहा है मुसलसल मोशन में है हमारे पास दिन और रात मुसलसल एक प्रॉपर पैटर्न के थ्रू वो आ रहे हैं ट्वेंटी फोर आवर्स या ट्वेल्व आवर्स डे एंड नाइट वहां पर ये मुसलसल मोशन में है इवन अगर हम इलेक्ट्रॉन्स को देख ले वहां पर वो भी मोशन कर रहे हैं हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जो कि मूव कर रहे हैं उनको हम ऑब्जर्व करते हैं तो वो तमाम चीजें वो जो मूव कर रहे हैं उनको हम डिस्कस करते हैं मैकेनिक्स में और फिर यहाँ पर हम उसको डिवाइड करते हैं फिर कैनामेटिक्स uh, और डायनेमिक्स में तो फिर कैनामेटिक्स में हम वो डिस्कस करते हैं जिसमें हम मोशन को डिस्कस करते हैं लेकिन हम प्रॉपर डिटेल में नहीं जाते हम जो uh, उस मतलब मोशन की जो वजह है हम उसकी डिटेल में नहीं जाते लेकिन सिर्फ और सिर्फ फोर्स मोशन को डिस्कस करते हैं लेकिन यहाँ पर डायनेमिक्स में फिर जब हम मोशन को डिस्कस करते हैं वहां पर हम प्रॉपर डिटेल में जाते हैं कि ये मोशन हमारे पास क्यों प्रोड्यूसिबल है वो तमाम मतलब जो कॉज है जो रीजन है वो हम डिस्कस करते हैं प्रॉपर डिटेल के साथ तो ये हमारे पास यहाँ पर डिफरेंट मोशंस हैं चाहे अपने इर्द गिर्द देख लें आप डिफरेंट तरह तरह के जो मोशन आप देखेंगे यहाँ पर इवन अगर आप द निडल्स ऑफ द क्लॉक उसकी भी मोशन है निडल्स ऑफ द क्लॉक हमारे पास है निडल्स ऑफ द क्लॉक निडल्स ऑफ द क्लॉक हमारे पास है वो भी हमारे पास मुसलसल मूव करती है तो ये है हमारे पास समथिंग अबाउट द कैनामेटिक्स और डायनेमिक्स तो स्पेशली यूनिट नंबर टू में याद रखिए यूनिट नंबर टू में हमारे पास हम कैनामेटिक्स को डिस्कस करेंगे जिसमें हम डिफरेंट टर्म्स को डिस्कस करेंगे कैनामेटिक्स के जो रिलेट टर्म्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे ये उसके बाद जो डायनेमिक्स है ये हम चैप्टर uh, थ्री में मीन यूनिट नंबर थ्री में पर डिस्कस करेंगे लेकिन यहाँ पर स्पेशली हम कैनामेटिक्स से रिलेट जितनी भी टर्म्स हैं चाहे वो स्पीड हो चाहे वो वेलोसिटी हो जितनी भी टर्म्स हैं या डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन है वो डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में सो यूनिट नंबर टू हमारे पास है कैनामेटिक्स और ये हम डिटेल के साथ इसमें डिस्कस करेंगे सो दिस समथिंग अबाउट द कैनामेटिक्स एंड डायनामिक्स